நீங்கள் மறுபடியும் உங்கள் நிலைப்பாடு நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படியே காசுக்காகவே இருக்கீங்க இப்போ எனக்கு புரிய இப்போ புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் மறுபடியும் உங்கள் வீடியோ நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேங்க ஐயா அப்போ பார்க்கும்போதுலாம் புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் மறுபடியும் ஒரு வாரமோ இல்லை பத்து நாள் கழிச்சு பார்த்தா மறுபடியும் நான் பயன் நிலைக்கு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் அந்த மாதிரி கூட சீல் வந்து எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது ஆனால் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது இது எப்படி நான் நிலைப்படுத்துறது முதல்ல நம்ம கடைசி டாபிக்கில் வச்சுருக்கோம் சரி பட்டு இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வர்றது ஒரு அவிழிப்புணர்வில் இருக்கிறதுங்கிறது முதல்ல அதே தேவையில்ல அது நம்ம புரிஞ்சா புரிஞ்சது தான் அதுக்கு பிறகு உங்களோட போகாது இப்போ சொல்லிட்டு எனக்கு புரிஞ்சிச்சிங்க அவங்க வீடியோ வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருந்துச்சு மறுபடியும் பிரச்சனைகள் அது மாதிரி வரும்போது வரும்போது இதெல்லாம் ஓகே இது வந்து இயல்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னன்னே உள்ளுக்குள்ள சம்பாதிப்பேன் மறுபடியும் ஆனால் அந்த கவனம் வந்து இழந்துடுறேன் நான் என்ன நிறைய அவங்களே வந்து அந்த அது எப்படி கர எப்பவுமே லைஃப் டைம் மெயின்டைன் பண்ண அது எப்படி அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்னுடைய நான்று ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்குல்ல இதில் ஏதாவது என்னென்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்கள் ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது சூழ்நிலையினுடைய ரியாக்ஷன் உள்ளே வரும் இப்போ இதில் வந்து ஏதோ இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய இதே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எதையோ ஒன்று பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடியில் ஒரு பெர்மனண்ட்டாக ஒரு இமேஜ் நல்ல இமேஜாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ புரிஞ்சதுனால ஒரு இமேஜ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் புரிஞ்சதுனாலேயும் ஒரு இமேஜை மெயின்டைன் பண்ணி பார்க்குறீங்க இப்போ புரிஞ்சது வச்சுக்கிட்டு ஒரு கண்ணாடியில் ஒரு இமேஜ் அதாவது உங்களை அறியாமலே நம்ம இயல்பிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எதையோ ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னொரு அறியாமலே இருக்கு இருக்கு அது எப்படி கிளியர் பண்ணுறது இல்லை அதான் சொல்கிறோம்ல நீங்கள் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த எம்ஏஜ் இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டுறதா இப்போ இதில் வந்து என்ன சொன்னால் நம்ம பழையபடியுமே என்னென்னா சாய்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் இப்போ நீங்கள் சாய்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் பழையபடியே நீங்கள் வந்து அந்த எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு இமேஜில் இருக்கிறதுங்கிறது தானே உங்களுடைய கேள்வியுமே அப்படி தானே இருக்குது ஒரு இமேஜை மெயின்டைன் பண்ணி பெர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கிடுறதுங்கிற ஒரு கேள்வியாக தானே இருக்குது நீங்கள் உங்களை வந்து ஒன்றும் இல்லைன்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை பார்த்தீங்களா ஏதோ ஒரு வகையில் பழையபடி நீங்கள் வந்து இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க அதனால் இது இதில் என்னென்னு சொன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது தான் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதில் இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் இந்த 